আমরা মানুষ এখন অনেক সভ্য হয়েছি আমরা এখন পৃথিবীর বাইরে যেতে পারি কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত দেখতেও পারি আমাদের কাছে বিজ্ঞান আছে এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের অস্তিত্বের অনেকটাই অনুমান করতে পারি বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীতে প্রায় সাতাশি লাখ প্রজাতির প্রাণী আছে যার মধ্যে মাত্র পনেরো শতাংশ প্রাণীকেই আমরা খুঁজে পেয়েছি কিন্তু এই সব প্রাণীরা এলো কোথা থেকে কি করেই বা পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের চারশো ষাট কোটি বছর পিছনে যেতে হবে যখন পৃথিবী সবে তৈরি হচ্ছিল আজ থেকে প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর আগে পাথরের একটি বিশাল গোলাকার খণ্ড একটি বেনামি তারার চারিদিকে অনবরত ঘুরছিল এর উপরিভাগ লাভা দিয়ে পরিপূর্ণ এবং এর মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না এই সময় পৃথিবীর উপর স্পেস থেকে আসা অনেক ছোট বড় পাথরের খণ্ড পড়ছিল অনেক সময় এই রকম চলতে থাকে শেষে এই বিশাল গোলাকৃতি পাথরের খণ্ডই একটি গ্রহের রূপ নেয় সাথে সাথে এর চাঁদও তৈরি হয় এই গ্রহই হল বর্তমান পৃথিবী যেখানে আমরা সবাই থাকি এই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রাও খুব বেশি ছিল অনেক সময় পরে এর তাপমাত্রা কিছুটা কমে কিন্তু আজ থেকে তিনশো নব্বই কোটি বছর আগে আবার পৃথিবীতে উল্কা বৃষ্টি শুরু হয় যাকে আমরা বলি দ্য লেট হেভি বোম্বার্ডমেন্ট এই উল্কাপিণ্ডই এদের সাথে করে কিছু বিশেষ জিনিস এনেছিল এদের মধ্যে জমা বরফের ক্রিস্টাল ছিল যা আমাদের পৃথিবীতে মহাসাগর তৈরি করেছিল এবং এনেছিল নাইট্রোজেন যা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু পৃথিবী তখনও প্রাণহীনই ছিল কারণ পৃথিবীতে তখনও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়নি প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুমণ্ডল তখনও বিষাক্ত গ্যাসে ভর্তি ছিল এবং অক্সিজেন ছিলই না পৃথিবীপৃষ্ঠ তখন শুধুমাত্র জলে ভরা ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতি বদলাচ্ছিল আজ থেকে প্রায় তিনশো আশি কোটি বছর আগে আবার পৃথিবীতে উল্কা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল এইবার এই উল্কাপিণ্ড সাথে করে শুধুমাত্র জল আনেনি অমূল্য কিছু এনেছিল যা পৃথিবীকে প্রাণের অস্তিত্ব দেবে এই পিণ্ডগুলি সাথে করে মিনারেলস কার্বন প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি এনেছিল এবং সেগুলিকে সমুদ্রের নিচ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেছিল কিন্তু সমুদ্রের তলার পরিবেশ অত্যন্ত ঠান্ডা ছিল কারণ সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারত না কিন্তু সমুদ্রের তলায়ও কিছু কিছু প্রাকৃতিক গিজার ছিল যারা আশেপাশের জলকে গরম রাখত এবং এখানেই প্রথম জীবনের শুরু হল কিন্তু কেউ জানে না যে এই রকম কি করে হল বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ায় খনিজ কার্বন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে জীবনের জন্ম দেয় এবং সেখানেই প্রথম জন্ম নেয় এককোষী জীব এরা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ছিল এরা খুবই দ্রুত সংখ্যায় বাড়তে থাকে এবং সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে আজ থেকে প্রায় তিনশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে এই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে এরা নিজেরা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে পাথরের মতো নাকার নেয় যাদের বলে স্ট্রোমেটালাইট এই ছোট ছোট পাথরগুলি ছিল ব্যাকটেরিয়াদের কলোনি এরা সূর্যের আলো থেকে খাবার তৈরি করতে পারত এই পদ্ধতিকে আমরা জানি শালক সংশ্লেষ বা ফোটোসিনথেসিস নামে এবং এই প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির ফলে তারা একটি গ্যাস ছড়িয়ে দিত যার নাম অক্সিজেন এই অক্সিজেন পৃথিবীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই গ্যাস ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না প্রায় দুশো কোটি বছর পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে আজ থেকে প্রায় একশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে কোনো জটিল কোষ জন্ম নিতে পারেনি আর তখন এত বড় বড় মহাদ্বীপও ছিল না যাকে আমরা বর্তমানে মহাদেশ বলি পৃথিবী পৃষ্ঠে তখনও ছোট ছোট দ্বীপ ছিল যার চারিদিক জল দিয়ে ঘেরা ছিল সে সময় পৃথিবী জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ অনেকগুলি টেকটনিক প্লেটে ভাগ হয়ে যায় এই প্লেটের মুভমেন্টের জন্যই ছোট ছোট দ্বীপ জুড়ে গিয়ে একটি সুপার কন্টিনেন্ট তৈরি করে যার নাম ছিল রোডিনিয়া এই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল এবং দিনের দৈর্ঘ্য ছিল আঠেরো ঘন্টা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি বদলাচ্ছিল আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর কোটি বছর আগে পৃথিবীর রূপরেখা বদলায় সুপার কন্টিনেন্ট দুভাগে ভেঙে গেল এবং তার সাথে পৃথিবীর নিচের লাভা জ্বালামুখ দিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল এই জ্বালামুখী বিস্ফোরণের জন্য বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা অনেক বেড়ে গেল এবং এর কালো ধোঁয়ার মতো মেঘ পৃথিবীকে পুরো ঘিরে ফেলল এই মেঘ থেকে অম্লবৃষ্টি বা অ্যাসিড রেন চলতে থাকলো 
এর জন্য বায়ুমণ্ডলের বেশিরভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড পাথরের উপর পুরো চাদরের মতন জমা হতে থাকলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তখন কার্বন ডাই অক্সাইডের অভাব দেখা দিল এবং বায়ুমণ্ডল তাই সূর্যের পর্যাপ্ত উষ্ণতাকে আটকে রাখতে পারলো না তখন খুব দ্রুত পৃথিবীর তাপমাত্রা কমতে থাকলো এবং পৃথিবীতে প্রথম তুষার যুগ বা আইসেজের সূচনা হলো এই আইসেজ ছিল আজ পর্যন্ত সবচেয়ে লম্বা আইসেজ কিন্তু এই আইসেজ চিরস্থায়ী হলো না জ্বালামুখী বিস্ফোরণের জন্য আবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়তে থাকলো বরফ গলতে শুরু করলো এবং পৃথিবী আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করলো সমুদ্রের গভীরে থাকা এককোষী জীব কিন্তু তখন অন্যরূপে বিকশিত হয়ে গেছিল অক্সিজেনের আধিক্যর জন্য সেখানের গাছ ও প্রচুর ছোট বড় এককোষী জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল অ্যানোমেলাকারিস ছিল সে সময়ে দৈত্যাকার বহুকোষী জীব যা এককোষী জীব থেকেই বিকশিত হয়েছিল এরা হল পিকায়া যারা মাত্র পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা ছিল কিন্তু এরা এদের শরীরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিকাশ করে নিয়েছিল যা পরবর্তীকালে আমাদের শরীরে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দিয়েছিল এই প্রাণীটির প্রথম মেরুদণ্ডের হার ছিল আর এর থেকেই আমরা আমাদের মেরুদণ্ড পেতে চলেছিলাম আজ থেকে প্রায় ছেচল্লিশ কোটি বছর আগে পৃথিবী অনেকটা আজকের মতোই দেখতে লাগত পৃথিবীর সুপার কন্টিনেন্ট আরও অনেক ভাগে ভেঙে গেছিল কিন্তু তখনও পৃথিবীতে স্থলে বসবাসকারী প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি এমনকি গাছপালাও জন্মায়নি কিন্তু এরকম কেন হয়েছিল আসলে এর কারণ ছিল সূর্য থেকে আসা অতি বেগুনি রশ্মি কিন্তু তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি নতুন গ্যাস তৈরি হচ্ছিল যাকে আমরা বলি ওজন পৃথিবীর অক্সিজেন সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির সাথে বিক্রিয়া করে ওজন গ্যাস তৈরি করছিল এই ওজন গ্যাস পৃথিবীর চারিদিকে একটি আবরণ তৈরি করেছিল যা সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনি রশ্মির থেকে আমাদের আজও বাঁচাচ্ছে এর জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠে তখন ছোট ছোট গাছ জন্মেছিল এগুলি ছিল পৃথিবীর প্রথম ল্যান্ড প্ল্যান্ট সমুদ্রের গভীরে থাকা একটি মাছ টিকটালিক যে প্রথম সমুদ্র থেকে বেরিয়ে নিজের পাখনাকে পা হিসাবে ব্যবহার করেছিল সময়ের সাথে সাথে এরা ডাঙায় অনেকক্ষণ বেঁচেও থাকতে পারল এবং এর জন্য এদের অনেক নতুন বিকাশও হলো প্রায় দেড় কোটি বছর বিকশিত হওয়ার পর এই প্রাণী পুরোপুরি জমিতে থাকার উপযুক্ত হয়েছিল এবং এদের বলা হতো টেট্রাপোর্টস আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ কোটি বছর আগে এই টেট্রাপোর্টস ডাঙায় বসবাস শুরু করে এবং পরবর্তীকালে এরাই ডাইনোসর পাখি স্তন্যপায় অবশেষে মানুষের রূপান্তরিত হতে চলেছিল এখান থেকে একটি নতুন প্রজাতি শুরু হয়েছিল কিন্তু পৃথিবীর আবার খারাপ সময় শুরু হতে চলেছিল সময়ের সাথে সাথে প্রাণীদের বিকাশও চলছিল এবং পৃথিবীর পরিস্থিতিও খুব তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছিল আরও একবার জ্বালামুখী বিস্ফোরণের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব বেড়ে গিয়েছিল এর জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় সব গাছ শুকিয়ে গেল এবং পঁচানব্বই শতাংশ জীব মারা গেল এই সময় কিছু জীবই বেঁচে ছিল যারা বেঁচে থাকার জন্য সব কিছু খেতে শুরু করল মাটি খুঁড়ে থাকার জায়গা তৈরি করল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি আবার বদলাল আজ থেকে প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে তখন পৃথিবীর রূপরেখা অনেক বদলে গেছিল জ্বালামুখী বিস্ফোরণের জন্য নতুন ভূভাগ তৈরি হয়েছিল যারা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি সুপার কন্টিনেন্ট তৈরি করল যার নাম ছিল প্যানজিয়া অনেক দুর্যোগের পর পৃথিবী আবার স্বাভাবিক হলো পৃথিবী পৃষ্ঠে তখন নতুন নতুন গাছপালা জন্মাতে থাকলো আর যে পাঁচ শতাংশ জীব বেঁচে ছিল তারা অনেক বিকশিত হয়ে গেছিল এবং একদম নতুন একটি প্রজাতির জীব জন্মেছিল যে ভবিষ্যতে পুরো পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করবে তারা হলো ডাইনোসর আসলে ডাইনোসর ওই সব পাঁচ শতাংশ জীব থেকে বিকশিত হয়েছিল যারা মহাবিপর্যয়ের সময় নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল ডাইনোসরদের অনেক প্রজাতি ছিল কিছু ডাইনোসর ছিল তৃণভোজী আবার কিছু ছিল মাংসাসী কিছু ছিল খুব শান্ত স্বভাবে আবার কিছু ছিল খুবই হিংস্র প্রায় এগারো কোটি বছরেরা পৃথিবীতে রাজত্ব চালিয়েছিল কিন্তু সব ডাইনোসর হঠাৎ করে কোথায় গেল কোথা থেকেই বা মানুষ এলো এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানবো পরের ভিডিওতে কেমন লাগলো আজকের ভিডিও কমেন্ট করে জানান আমাকে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন ও শেয়ার করুন এবং এই রকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে চাইলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ